Hallo en welkom hier bij dag 14 van ons reis dier Psalm 91. Wat een reis. Dit is onze vorig. Je beleven het woord wonderboom om samen met jullie pad te stap. En ons is aan die einde. Ons is bij dag 14 die laatste vers gedeelte van Psalm 91. En dankie vir elkene wat ons gevolg het dier hierdie tyd. En ek wil ook van die geleentheid gebruik maken om dankie te sê vir my mede aanbieders wat samen met ons hierdie pad gestap het, wat die tyd uitgekoop het om voor te berei, om julle te bedien met die woord. Philip, my vrou Donai, Stefan, ons jeugleraar, en my dochter Diemenai, dankie vir julle tyd, dankie vir julle bereidwilligheid om die woord te verkondig. En ek geloof en vertrou dat hulle passie vir die woord aansteeklik was, en dat het julle aangesteek het en ook een passie in jou binnenste losgemaak het en wakker gemaakt het vir die woord van julle. En ons gaan natuurlijk nie ophou met die woord nie, maar dit bring ons in die einde van Psalm 91 vir hierdie tyd. En ek wil vir julle lees, wat sê vers 16 is natuurlijk die laaste vers. Hy sê met lengte van daar sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Met lengte van daar sal ek hom versadig en ek sal hom my heil, of ander woord vir heil, is my redding laat sien. Nou hierdie hom, waar van die psalm dichter praat, is natuurlijk elkene wat op die Heere vertrouw. Elkene wat hierdie psalm 91 gevat het en het persoonlijk deel van hulle leven gemaakt het om absoluut hulle vertrouwe en hulle toevlug by die Heere te, te vind. Mense wat vertrouw dat die Heere hulle sal by mekaar maak soos hy en al kyk ons by mekaar maak onder haar vlerke. Mense wat op die skouwer van die Heere gaan sit het, mense wat uithou en aanhou en nie opgeen in die wet loop en nie staat maak op die selfpoging nie, maar mense wat weet dat hy is die God wat hulle red en hy is die God wat sy engele opdracht hier aangaande sy mens, aangaande my en jou wat ons moet bewaar op al ons weer. Dit is die hom wat, wat sal versadig word met lengte van daar. Dit vat my na die skrifgedeelte in Deuteronomium hoofstuk 30 vers 19, waar God met sy volk praat en met my en jou ook praat. En hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies tegen julle. Die lewe en die dood, die seen en die vloek het ek jou voorgehou. En dan geer die volgende opdracht, hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Met ander woorde, om te leven is een kiese. En hoe kies ek lewe? Vers 20 geef ons die antwoord. Hy sê, dier die Heere jou God liefde, na sy stem te luister, en om aan te hang, want dit is jou lewe, en die lengte van jou daad. Daarom het, daar die Psalm 91 vers 16, my laat dink in, hierdie dit noem 30 vers 20. Dit is die lengte van jou daad, om die Heere jou God liefde, om lewe te kies. Dat is een verhaal in die Bijbel van die volk van Heere wat beleef het wat het is om versadig te word met lengte van daar. En dis die verhaal in Exodus hoofstuk 12 en dis hier so in die einde van die 10 pla, die laaste pla wat ons van lees, waar daar een ervaring is en tot vandag toe word het gevier. En dis die feestviering wat ons noem die paasfeest, die pasga of die Engelse vertaling sê dit die paas over wat wat eindelijk een meer verduideliking, verduidelikende ver, vertaling is. En ek wil vir jou die verhaal lees in Exodus 12 vers 5, en as iets wat ons moet verstaan, wat die verhaal ons kom leer, en waar ons positie is rondom die verhaal, in ons nieuwe testamentiese context. Hy sê in vers 5, en dis toe waar God bezig is om vir, vir Mooses die opdracht te gee, wat die volk moet doen, wanneer hier die volgende plaag gaan kom. Hy sê, jy moet die lam hee sonder gebrek, een jaar oud ramiekie, van skape of van bokke, kan julle dit neem. Nou, ons weet, dat was een perfecte lam, sonder gebrek wat vir ons geslag is. So, hier is al reeds een profetiese verwijzing na Jesus Christus, wat die lam van God is, wat vir ons geslag gaan word. Sê, en, en julle moet dit, dit in bewaring hou, tot op die veertiende dag van hierdie maand. Ons is in dag veertien van ons reis, hier op Salom 91, en ek denk, het bring het vir my so net so mooi, by mekaar op die veertiende dag. Hy sê, die hele vergadering van die gemeente van Israel, moet het slag ten die aand, en hulle moet van die bloed neem, en het strijk aan die twee deerposte, en aan die boodrimpel, en die huise waarin hulle dit, dit eet. En dan vers 21, kom Mooses, en hy bring die oudstes by mekaar, en hy gee die opdracht wat God vir hom geet, gee dier na die oudstes. Hy sê, Mooses, het toe al die oudstes van Israel laat roep, en hulle gesê, gaan haal vir julle klein vee, vir julle familie, en slag die pas gaan. En neem een bosie hiesik, en steek het in die bloed, wat in die skottel is, en strijk aan die boodrimpel, 
en aan die twee deurposten van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die morgen toe nie. So denk daaran. Hulle het die bosie hier sop gevat en na die skottel bloed gedruk en had hulle het gaan aansmeer in die deurposten en aan die boodrimpel. En dit is natuurlijk een verwijzing naar die kruishout van Jesus Christus. Die deurposten wat die vertikale lat is van die kruis en die boodrimpel wat die horizontale lat van die kruis is. Dit is waar die bloed gesmeer is. En dit is so'n profetische verwijzing hierdie feest en hierdie belevenis wat die volk gehad het al reeds soveel jare van tevore wat verwijs na dit wat Jesus vir ons in die kruis gaan doen. Maar hoor het gebeur verder, hy sê, want die Heere sal deertrek om Egypte naar zwaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die boodrimpel en aan die twee deerposte sal die Heere by die deur voorbij gaan en die verderwer nie toelaat om in die huise in te gaan om te slaan nie. Ek dink dit is letterlijk waar die term onder die bloed vandaan kom. Jy sien dat is kracht in die bloed van die lam. Wanneer die, die gesin wat in die huis was onder die bloed was in die huis was waar haar bloed gesmeer was aan die deurpost en die boodrimpel, dan was hulle onder die beskerming van daar die bloed en die verderwer kon nie ingaan en daar die huis slaan nie. En net so leef ek en jy onder die bloed van die perfecte lam. Bloed wat reeds gesmeer was in die kruis, bloed wat in die kruis het afgevloe het, so dat ek en jy onder daar die beskerming van daar die bloed kan beweeg. Sien, wat er ons glo in die enige gebore sien van God wat sy leven vir ons gee, dan kan ons die verklaring maak dat ons is onder die bloed van Jesus Christus. Ek weet als een term wat baie mense gebruik om te sê, maar ons pleit die bloed. Um, weet, ja, jy kan die term gebruik, maar dit is nie eindelijk die rechte term nie, want ons hoef nie meer te pleit daarvoor nie. God het sy sien vir ons gesteer en sy bloed het reeds vir ons gevloeid. So ons kan leven onder daar die beskerm, so ons kan leven onder daar die genade, want die bloed spreek van soveel beter vir ons, die bloed van Jesus Christus. Dat ons nie meer onder skuldgevoel hoef deur te gaan, en dat ons nie meer onder die verderwer hoef te beleef, dat hy een slag kom slaan in ons huis nie, want ons is onder die bloed van Jesus Christus, en daar is kracht in die bloed van die lam, daar is oorwinning in die bloed van die lam. Van die lam. Openbaring 12 vers 11 sê die volgende, hy sê, hy het hom oorwin, nou die context is die vijand, die ou Satan, die ou slang, hy het hom oorwin, hoe oorwin ons die vijand? Op een manier, hoe oorwin ons die verderwer, hoe verhoed ons die verderwer om een slag te slaan in ons huise? Hy sê, en hy het hom oorwin, dier die bloed van die lam, en dier die woord van hulle getuienis. Die bloed van die lam, is krachtig. En ek en jy, lewe onder daar die bloed van die lam. En ek wil vanavond, vandag jou kom uitdaag, om hierdie verklaring te maak oor jou en jou huis. Dat jy dit sal verklaar, want jy sien met die hart geloos tot die gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding. En hierin is jou redding, is jou beleidings, dat jy sal belei dat jy is onder die bloed van die lam. So dat jy kan verklaar dat jy is veilig, want die bloed is jou beskerm, die bloed van Jesus Christus, wat klaar namens ons gevloe het in daar die kruishoud, gevloe het vir ons sondes. En daarom vier ons die feest, gereeld doen ons dit, dat ons die nachtmal vier, die instelling wat Jesus self ons ingestel het, wat ons moet onderhou, tot nagedacht, en is dit wat hy vir ons gedoen het. Dat hy ons onder die bloed kom plaas het, en ons onder sy kom, beskerming kom plaas het, want die bloed was gesmeer. En ek en jy is onder daar die bloed van die lam. Bloed, waarin ons oorwinning le, ons vryheid le, ons vryspraak en ons geneesing le, want dier sy wonde, is daar vir ons geneesing. En elke keer wanneer ek en jy deel het aan die maaltijd van hier, die nachtmaal, want is in die pasga feest wat Jesus juist die nachtmaal ingestel het, wanneer ons deel het aan die nachtmaal, is dit juist die verklaring wat ons maak, dat ons onder die bloed is van die lam, die perfecte lam van God, en sy naam is Jesus Christus, dat sy bloed gevloe het vir die eens en vir altyd vir die sondes van die wereld, en vir ons beskerm. En ek wil vanavond vannacht vir jou sê, jy is onder die bloed van die lam. Jy is onder die beskerming van die allerhoogste. Want jy, jy plaas jou vertrouwen in hom. En jy verklaar en maak daar die verklaring met jou eie mond. Sê heren, ek in my huis, ons sal die heren dien. En ek in my huis, ek verklaar dat ek in my huis is onder die bloed van die lam. En daar die verklaring word bevestig dier hierdie sakrament waar die Jesus vir ons ingestel het om te sê, 
so dikwels as hulle dit doen, doen dit tot my gedag, en is wanneer ons deel het aan sy lichaam en aan sy bloed. Ek wil jou uitnooi om saam met my vandag die nachtmaal te gebruik. Om saam deel te aan die maaltijd, is ook een verklaring wat ons maak, dat ons onder die bloed van die lam is. Dat ons onder die beskerming van die bloed is, dat ons vry van skuldgevoel is, want die bloed het gevloe tot vergifnis van ons sondes. En dis wanneer ek en jy hierdie verklaring maak, om deel te hee, in hierdie heilige instelling, dat ons in die autoriteit van Jesus Christus wandel. Als so gaan kry vir jou, een stukkie brood, skink vir jou glas, die druive sap, is een symboliek, van sy lichaam en sy bloed, kry jou gesin by mekaar, kry jou familie, mense in jou huis by mekaar, en gebruik het vandag saam, as jy sy verklaring, dat ons onder die bloed is. Ek wil vir ons lees, in Matthies 26, vanaf vers 26, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en geer dit aan sy disciples, en sê, neem eet, dit is my lichaam. Kom ons dankie, Vader. Vader, dankie vir die brood, dat ons vandag kan breek, as een symboliek, van die lichaam van die Seen, Jesus Christus, wat gebreek is, en die kruis het van God getal. Heer Jesus, jy was gebreek, so dat ons heel kan word. En so bid ek, Heere, dat jy ons leven sal opvol vandag, en sal invul, met jy die eenvoordigheid, Heere, dat ons sal weet, ons is heel mense in jy. Dankie vir jy lichaam, wat namens ons gebreek is, ons eer jy voor. Vader, dankie vir jy genade, wat vir ons bewys is, en jy liefde, in Jesus naam. Amen. Sy lichaam was gebreek, so dat ons heel kan wees, en ek wil jou vraag dat jy broeikie sal neem, en het sal met ons sal gebruik, kom ons gebruik het sal. En toen neem hy die beker, en nadat hy gedank het, geer het in hulle en sê, drink allemaal daaruit, want is my bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde, sy bloed, was uitgegiet gewees. Kruis het van Golgotha, so dat ek en jy vandag kan lewe in daar die vryheid, onder sy genade, en ons kan sê, ons is onder die bloed van die lam van God, die perfecte lam, wat sy lewe vir ons gegeet. Kom ons dankie, Vader, vir die bloed. Vader, dankie, vir die bloed van die Seen Jesus Christus, wat gevloe het in daar die kruis het van Golgotha, so dat ons vandag nog die genade kan beleef, en vergifnis kan ontvang, want vir eens en vir altyd, vir die sondes van die wereld, die Jesus het, die daar die prijs betaal, en ons eer die vandag, en ons dankie dat ons hierdoor kan verklaar, ons is onder die bloed, dat ons nie op bang te wees vir die verderwer, of vir die vijand nie, maar dat ons hom oorwin, die die bloed van die lam, die reden is ons oorwin, en die reden is ons vryheid, en daarom bid ek, dat elke en wat het vandag gebruik, die die vryheid sal beleef, hierdie autoriteit sal beleef, hierdie oorwinning sal beleef, waarin hulle kan wandel, want ons leef, in die opstandingskracht, van ons Heere, en ons Koning, Jesus Christus, seen het in ons lichaam, Vader is my gebed, in Jesus naam, kom ons gebruik het so. Ek wil afsluit, met die laaste skrifgedeelte, Johannes 14, vers 6, wanneer ek lewe kies, kies ek Jesus. En hy maak hier die verklaring in vers 6, in die 14 hoofdstukke van Johannes, hy sê, Jesus antwoord om, ek is die weg, die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe dier my. Om lewe te kies, is om Jesus te kies. Die kies is in jou hande. Kies vandag, lewe. Kies lengte vandag, want hy wil het jou versadig met lengte vandaag. Kies om onder die bloed van die lam te beweeg en lewe, een lewe van oorvloed. Mag Heere jou seen, mag die Heilige Geest die naapredeker wees en sien julle weer. Tot ziens.